പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ മിന്നുന്ന വിജയത്തിൽ മതി മാറെന്ന് ആഹ്ലാദിച്ചിരിക്കാൻ ബി ജെ പിക്ക് സമയമില്ല മിഷൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു ലക്ഷ്യം മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് പാർലമെന്റ് സീറ്റുകൾ ബി ജെ പി ഒറ്റയ്ക്ക് നേടും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലേക്കുള്ള രൂപരേഖ ഇപ്പോഴേ തയ്യാറാക്കി ബി ജെ പി ദേശീയ നേതൃത്വം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു എന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ ലക്ഷ്യത്തിൽ മുഖ്യ സ്ഥാനം കേരളത്തിന് ബി ജെ പിക്കുറി ഒരു സീറ്റ് പോലും നേടാൻ കഴിയാത്ത കേരളവും തമിഴ്നാടും ആന്ധ്രയുമാണ് മിഷൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ മുഖ്യ സംസ്ഥാനങ്ങൾ കേവലം ഹിന്ദി പാർട്ടി എന്നത് മാറ്റി ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടിയാക്കി മാറ്റുക എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും എം പിമാരെ വിജയിപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇതാണ് ബി ജെ പിയുടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് മിഷൻ പ്രത്യേകത ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ത്രിപുര സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ചുമതലയുള്ള ദേശീയ സെക്രട്ടറി സുനിൽ ദിയോദർ ആണ് ബി ജെ പിയുടെ പുതിയ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് വെളിപ്പെടുത്തിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തിരണ്ട് സീറ്റ് നേടി അധികാരത്തിലെത്തി പത്തൊൻപതിൽ അത് മുന്നൂറ്റി മൂന്ന് സീറ്റാക്കി ഉയർത്തി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് സീറ്റുകൾ ബംഗാൾ മോഡൽ കേരളത്തിലും തമിഴ്നാട്ടിലും ആന്ധ്രയിലും വ്യാപിപ്പിക്കും നിലവിലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും മറ്റു പ്രവർത്തനങ്ങൾ വ്യാപിപ്പിക്കും ആന്ധ്രയിലും പശ്ചിമ ബംഗാളിലും പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിന് ഭാഗമായി താൻ തെലുങ്ക് ബംഗാളി എന്നീ ഭാഷകൾ പഠിച്ചെന്ന് ദിയോദർ പറയുന്നു ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ സംഘടനാപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുവാൻ ശക്തമായ നടപടികൾ പാർട്ടി ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും സാഹചര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പാർട്ടി യോഗങ്ങൾ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ചേരും ചൊവ്വാഴ്ച കേരളത്തെക്കുറിച്ച് ആദ്യ ചർച്ച കർണാടകയിൽ ഇരുപത്തിയെട്ടിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് സീറ്റും നേടി ഇക്കുറി തിളക്കമാർന്ന വിജയം കൈവരിച്ച ബി ജെ പി തെലുങ്കാനയിൽ പതിനേഴിൽ നാല് സീറ്റ് കേരളം ആന്ധ്രാപ്രദേശ് തമിഴ്നാട് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇക്കുറി ഒരു സീറ്റ് പോലും നേടാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ വൻ മുന്നേറ്റം നടത്തുമെന്ന് പാർട്ടി അവകാശപ്പെടുന്നു ഇക്കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന എൻ ഡി എ എം പിമാരുടെ യോഗത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പറഞ്ഞിരുന്നു കാശ്മീർ മുതൽ കേരളം വരെ സമഭാവനയോടെ കാണുന്ന ഒരു സർക്കാരായിരിക്കും തങ്ങളുടേതെന്ന് ദുർബലർക്കും കർഷകർക്കും പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവർക്കും ആശ്രയിക്കാവുന്ന സർക്കാർ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ പ്രത്യേക കരുതലൂടെ കാണുമെന്ന് മോദി പറഞ്ഞു അതേ നയം തന്നെയാണ് ഇക്കുറി തങ്ങൾക്കൊപ്പം നിൽക്കാത്ത കേരളം തമിഴ്നാട് ആന്ധ്ര പോലെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളെ കൂടുതൽ കരുതലോടെ കാണുമെന്ന് സംഘടനാ നേതാക്കൾ തുറന്നു പറയുന്നത് ലക്ഷ്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ മിന്നുന്ന വിജയം ഇന്ത്യയിലെ മറ്റു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ പ്രത്യേകിച്ച് കോൺഗ്രസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഈ ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് ശൈലി കണ്ടുപഠിക്കേണ്ടത് തന്നെ വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാടോടെ രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കി മുന്നോട്ടായുന്ന ഒരു കുതിപ്പ് ബി ജെ പി ലക്ഷ്യമിടുന്നതും ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ അടുത്ത വിജയമാണെന്ന് സാരം ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത